đến với ý số 2 của câu 4. Cho tam giác ABC có BC là các góc nhọn và diện tích không đổi, thì khi vẽ hình, các em chú ý cho thầy. Vẽ tam giác ABC với hai góc BC nhọn nhé. Còn trong trường hợp như thế này chẳng hạn, thì do góc B là một góc tù, hình vẽ này sẽ là không chính xác. Và việc vẽ sai hình hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến quá trình chứng minh, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Nên chú ý cho thầy bước vẽ hình. Sau đó thầy vẽ đường cao AH. Thì tam giác mà có chiều cao là AH, cạnh đáy là BC, diện tích sẽ là 1 phần 2 AH nhân BC. Và chú ý diện tích này là không đổi nhé. Yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P. Nhiều bạn tới đây tiện tay viết luôn các hệ thức lượng trong tam giác vuông là AB bình bằng BH nhân BC hay là AB bình phương cộng AC bình phương thì bằng BC bình phương. Thì phải đặc biệt chú ý cho thầy đề bài chưa cho tam giác vuông nhé. Ở đây mới chỉ có AH là đường cao của tam giác ABC là tam giác thường thôi. Trên hình vẽ chúng ta chỉ có hai tam giác vuông là tam giác AHB và tam giác AHC. Với tam giác vuông AHB thì ta có thể sử dụng Pythagore là AB bình phương bằng AH bình cộng với BH bình. Với tam giác AHC vuông tại H thì ta có thêm AC bình phương bằng AH bình cộng CH bình. Bây giờ thầy sẽ tính tổng của AC bình và AB bình. Và thay vào biểu thức P ta sẽ thu được 2BC bình giữ nguyên này, AC bình cộng AB bình ta có 2AH bình phương cộng BH bình và cộng CH bình. Để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P, ta sẽ đưa về giả thiết liên quan tới diện tích không đổi, tức là phải biến đổi biểu thức P về theo tích AHBC, một tích không đổi. Ở đây đã có BC bình phương rồi này, đã có AH này. Vậy thì ta sẽ đưa BH bình cộng CH bình về theo AH và BC nhé. BH bình cộng với HC bình, tuyệt đối các em không được viết thành BC tất cả bình với lời giải thích BH cộng HC bằng BC nhé. BH cộng HC bằng BC, bình phương hai vế, ta sẽ có hẳn thức là BH bình cộng với 2 BH nhân HC và cộng CH bình mới bằng BC bình. Mà ở đây, thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng một hàng đẳng thức đã biết như sau. HB trừ HC tất cả bình phương luôn lớn hơn hoặc bằng không. Điều này là hiển nhiên. Sau đó, thầy sẽ khai triển hàng đẳng thức thành HB bình trừ 2 HB HC và cộng HC bình. Rồi thầy chuyển 2 nhân HB nhân HC sang về bên phải như thế này. Ta có bất đẳng thức. Thầy sẽ cộng cả hai vế với đại lượng HB bình cộng HC bình thì vế trái sẽ là 2 HB bình cộng HC bình còn vế phải sẽ tạo thành một hàng đẳng thức chính là HB cộng HC tất cả bình phương như vậy chúng ta sẽ đánh giá được 2 HB bình cộng với HC bình sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 phần 2 HB cộng HC tất cả bình mà HB cộng HC tất cả bình thì bằng BC bình phương như vậy Ta sẽ đưa biểu thức P về lớn hơn hoặc bằng 2 BC bình này, cộng 2 AH bình và cộng 1 phần 2 BC tất cả bình phương. Tới đây, BC bình với BC bình chúng ta nhóm lại để được 5 phần 2 BC bình cộng 2 AH bình. Áp dụng bất đẳng thức cosi với các số dương. Áp dụng bất đẳng thức cosi với hai số dương, ta có A cộng B sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 căn AB, tức là lớn hơn hoặc bằng 2 căn 5 phần 2 nhân với căn 2 nhân BC nhân AH. Như vậy tới đây xuất hiện BC nhân AH. Phần hệ số còn lại thì chính bằng 2 căn 5. Và BC nhân AH bằng 2 lần diện tích tam giác ABC nên thầy sẽ viết gọn biểu thức P lớn hơn hoặc bằng 4 căn 5 diện tích tam giác ABC. Diện tích không đổi nên giá trị nhỏ nhất của P sẽ là 4 căn 5 diện tích tam giác ABC. Và dấu bằng xảy ra khi nào? Các em chú ý lại quá trình mà chúng ta đã đánh giá. Ở đây thầy có hai bước đánh giá. Bước đầu tiên là dấu lớn hơn hoặc bằng ở đây, tức là HB phải bằng HC. Và bước đánh giá thứ hai là bất đẳng thức cosi. 
căn 5 phần 2 BC phải bằng căn 2 AH. Hay nói cách khác, ta sẽ có hai điều kiện để dấu bằng xảy ra là HB bằng HC và BC bằng 2 trên căn 5, chính là 2 căn 5 trên 5 AH. Tam giác ABC đường cao AH mà lại có HB bằng HC. Chính xác ta sẽ suy ra được tam giác ABC cân tại A bởi vì có đường cao đồng thời là đường trung tuyến. Và điều kiện thứ hai là cạnh BC sẽ bằng 2 căn 5 trên 5 độ dài cạnh AH. Đây chính là kết quả ý số 2 của câu 4. Chuyển sang câu cuối cùng, một câu vận dụng chiếm một điểm với yêu cầu của đề bài là tìm giá trị lớn nhất của biểu thức M với các số thực dương x, y thỏa mãn phương trình. Ở trong phương trình này thì có xuất hiện các biểu thức chứa căn. Thầy sẽ đặt căn y bằng A. Thì A phải có điều kiện lớn hơn không này. Căn 2x cộng 3 thì bằng B. B cũng sẽ phải lớn hơn không. Nếu thầy bình phương hai vế thì ta sẽ có y bằng A bình phương và 2x cộng 3 bằng B bình phương. Từ đó sẽ biểu diễn các đại lượng còn lại. Ví dụ như y cộng 1 này hay là trừ 6x trừ 9 về theo A và B. Bởi vì chúng ta sẽ có những thuận lợi, ví dụ như trừ 6x trừ 9 thầy đã dấu trừ ra ngoài, trong hoặc sẽ còn lại 6x cộng 9. Mà 6x cộng 9 thì chính là 3B bình phương. Như vậy phương trình ban đầu này ta hoàn toàn có thể đưa về theo A và B là A nhân với Y chính là A bình này cộng 1. Trừ đi 6x cộng 9 là 3B bình phương. Còn với phải 2x cộng 4 thì là B bình phương và cộng 1 nhân với B và trừ đi 3A bình phương. Khai triển và chuyển vế ta sẽ thấy xuất hiện các nhân tử chung. Đó là A mũ 3 trừ B mũ 3 có nhân tử A trừ B. A bình trừ B bình cũng có nhân tử A trừ B. Và ngoặc cuối cùng này cũng có nhân tử A trừ B. Ta sẽ đặt A trừ B ra ngoài. Bên trong còn lại, hàng lớn thức thứ nhất sẽ còn A bình cộng AB cộng B bình. Hàng lớn thức thứ hai còn lại 3A cộng 3B và cuối cùng cộng với 1 bằng 0. Trong quá trình làm, nhiều bạn sẽ quên mất cộng với 1, hệ số của A trừ B này nhé. Nên các em đặc biệt phải chú ý. Phương trình tích thì ta sẽ có A bằng B là chắc chắn rồi. Còn lại, ngoặc thứ hai trông thì rất phức tạp. Nhưng điều đầu tiên nghĩ tới là chúng ta cố gắng chứng minh đó là một phương trình vô nghiệm. Điều kiện chúng ta A lớn hơn 0, B lớn hơn 0. Cả phần này lớn hơn hẳn 0, cộng 1 thì càng lớn hơn 0 rồi. Do đó, phương trình tích sẽ chỉ có nghiệm A bằng B. A bằng B hay chính là căn Y bằng căn 2X cộng 3. Bình phương hai vế do cả hai vế đều dương. Ta có Y bằng 2X cộng 3. Thế Y bằng 2X cộng 3 vào biểu thức M cần tìm giá trị lớn nhất. Ta sẽ có trừ 2X bình cộng 9X cộng 6. Đây là một tam thức bậc 2 dạng AX bình cộng BX cộng C thì hoàn toàn kèm có thể biến đổi, thì biến đổi và đánh giá như bài trước. Ta sẽ thêm bớt để xuất hiện hàng lớn thức. Ở đây, trừ 2 thì ta sẽ đặt trừ 2 ra bên ngoài. Bên trong còn x bình này, trừ đi 9 phần 2x, thầy sẽ viết thành 2 nhân với 9 phần 4 và nhân với x. Để hoàn thành hàng lớn thức thì ta phải cộng với 9 phần 4 tất cả bình, tức là cộng với 81 phần 16. Còn ở đây mới chỉ là âm 2 nhân 81 phần 16, tức là âm 81 phần 8 nên ta sẽ phải cộng thêm Như vậy, biểu thức M của chúng ta sẽ là trừ 2 nhân với x trừ 9 phần 4 tất cả bình phương và cộng với 129 phần 8 do phần này nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x cộng với 129 phần 8 thì nhỏ hơn hoặc bằng dương 129 phần 8 đó chính là giá trị lớn nhất của biểu thức M bằng 129 phần 8 và dấu bằng xảy ra khi mà x bằng 9 phần 4 x bằng 9 phần 4 chưa xong nhá kèm chú ý chúng ta còn y nữa thay trở lại phương trình y bằng 2 cộng 3 ta tìm được y bằng 15 phần 2 như vậy giá trị lớn nhất của biểu thức m là 129 phần 8 đạt được khi x bằng 9 phần 4 và y bằng 15 phần 2 và với bài này thì thầy không tìm điều kiện xác định bởi vì 
Người ta cho các số thực dương x y dẫn tới căn y hay là căn 2 x cộng 3 là hoàn toàn có nghĩa. Còn với những bài toán mà chưa cho điều kiện x y thì nhớ tìm cho thầy điều kiện xác định trước khi làm bài nhé. Và trên đây là nội dung đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương năm 2021-2022. Thầy cảm ơn sự theo dõi của các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên olm.vn.